этот игрок на бачате 155-58 нашел секретную нычку на карте Песчаная река. Внимательно сейчас смотрите, куда он залезет буквально через несколько минут. Противники толпой просто будут пытаться его выкурить и даже не будут просто понимать, что вообще делать. Немножко веселый и отчасти познавательный бой сейчас вас, ребят, ждет. Начинается все обычно, наш герой заезжает на классическую позицию для Орды, дальше будет другая позиция, так что ждите, это не та самая секретная нычка, про которую я сказал, вы поймете в чем прикол. Ну а пока давайте наблюдать, что же наш герой делает в начале. Мы все-таки играем на Орде, поэтому единственная такая задача это настреливать издалека по картонным грилям, наверное хотелось бы, потому что они будут в наши фугасы ой как хорошо сводится наш герой на центр видим что вражеские легкие танки уже немножко обнаглели дают здесь засвет своей команде и возможно наши союзники из-за этого сейчас могут начать терпеть потери кроме того по мини карте складывается довольно любопытная ситуация и я не уверен что она полезная для наших союзников видим что команда полностью бросила вот здесь правый фланг. Это значит, что противники имеют полную свободу на карте, могут через нижний фланг проезжать сюда к нам на базу, пересвечивать пацанов и, в общем, все будет совсем не в нашу пользу. Но артовод настроен решительно. Сводимся на первого гриля 15, барабан уже заряжен и вообще долго что-то наш герой думает, учитывая э, такую классическую тактику игры на арте, нужно стрелять как можно чаще стараться, потому что, ну, чтобы успеть элементарно в бою нанести больше дамага. Перезарядка, она ждать не будет, как только выстрелил, сразу вошел в перезарядочку, и там уже потихонечку появляются новые противники, поэтому профессиональные игроки, так сказать, на арте, одни я заметил, не стесняются стрелять, и даже если шанс... Маленький или противник попал в засвет, э, то есть пропал из засвета, они э, не стесняются кинуть блайником, там кинуть в какие-то проверенные кусты, в общем, играют, можно сказать, на шару. Ладно, давайте смотреть, что же будет дальше. И вот уже, ребята, первые последствия. Во-первых, это из 7 на центре. Центр карты нашей союзной команды брошен. Здесь стоит один союзный из 3, который играет гигантскую экспертизу. Кстати, роль, потому что он дает засвет всей нашей батареи ПТ, которые остались на базе. Но если этого из 3 сейчас отсюда все-таки выкурят, то будет беда, потому что мы потеряем полностью весь засвет на центре. И это сейчас, ребята, и происходит. Вражеский из 3 очень неплохо выбрал позицию и оформляет важный фраг. И сразу же пропадает вся информация о танках в центре карты. Вражеский. И 7 получил здесь полное раздолье. Тем не менее, счет более-менее равный. 3-3 и пока даже непонятно, из чего тут такой супер бой у этого артовода получится. Ну, потому что... Непонятно даже против кого тащить. Но, тем не менее, смотрите, что начинается. Т-57 Хэви обнаглевает, добирает, выезжает с барабана нашего союзного ВК 4502А. И тут же ситуация ухудшается. Счет уже 3-5. Противники захватили центр карты. На правом фланге здесь в нулевых квадратах остался один почат. И, собственно, наша команда вынуждена защищаться. Да еще и как защищаться? Вслепую, потому что из-за света только от бачата мы можем на что-то рассчитывать. Если его сейчас добивают, фактически все остальные союзники у нас сконцентрированы тупо в районе круга захваты Круга захвата баз. Сводимся на ИСа 7 Довольно тяжело пробивать броню э, такого мощного советского тяжа. И тут наш герой съезжает вниз, понимая, что здесь наверху очень скоро его пересветит объект э, 140. Смотрим, что происходит дальше. Вражеские тяжи, не стесняя... 
не постеснялись вот здесь продавить квадраты. Скорее всего, сейчас они успешно подож... подожмутся вот сюда под позиции ПТ. И артиллерия противника будет по их засвету спокойненько отрабатывать по нашей базе. В общем, ничего хорошего не светит нашей команде, по крайней мере, если смотреть на миникарту. Сводимся на гриля 15-го. Очень обидно, долго и сейчас перезарядка, потому что... Гриль идеально, идеально просто стоит, чтобы отвесить ему в картонную башенку свой фугасик. И вот как будто зараза чувствует, как только наша КД подходит, он сразу же отъезжает за укрытие. И уже не так легко нам по нему нанести дамаг. Хотя вот сейчас опять есть шанс. Нет. И снова, и снова здравствуйте, как говорится, и снова гриль заныкался. В это время, смотрите, что происходит на колени. 140-й уже подъехал практически под нашу базу и разбирает бедного Е-75. К тому же сейчас мы замечаем, что тяж отправляется в ангар. Значит, калиния становится полностью открытая. И наш артовод сейчас фактически в легком доступе для 140-го. Но мы не пальцем деланы. У 140 совсем мало хп, а это значит, что есть хороший шанс сейчас его добить. Но вот не задача в пас. Последний момент буквально пропадает из-за света советский средний танк. Ситуация ухудшается в разы. База открыта. На дефе никого нету. У нас в команде остались одни ПТхи. Светить кроме бачата некому. Что же будет дальше? Свозьдемся на 140-го и вот, наконец-то, удача на стороне нашего артовода. Оформляем все-таки первый фраг, это объект 140, очень важный фраг, потому что если бы мы сейчас с ним не разобрались, он бы, скорее всего, пересвечивал гриля 15-го, по которому бы успешно отрабатывала уже вражеская артиллерия. В общем, сделали большое дело для команды. Бачат тоже не пальцем делан, сражается с С3. И успешно оформляет еще один фраг и в принципе ситуация успокаивается счет 8 9 и союзная команда имеет сейчас все шансы отыграться задефать и сравнять но тут неожиданно появляется переломный як тигр который имеет full хп и просто берет и едет к нам на базу у нашего артовода еще довольно долгое кд поэтому як тигр чувствует себя здесь раздольно и спокойно и как мы видим успешно подсвечивает базу открывает так сказать, цели своим артоводом и ситуация опять усугубляется. У бачата совсем мало КП, танковать як тигра он не сможет, поэтому сейчас вот такая проблема, просто некому выехать, продавить як. К тому же гриль 15 очень хитрый и довольно ловко уворачивается от всех снарядов нашего героя. Сводимся еще раз на гриля 15 и вроде бы там должно было заходить, да, Воу, вот это уже важно, добирает наш герой гриля 15-го, но проблема як тигра все еще не устранена. Катается немецкая ПД прямо по нашей базе, высвечивает здесь все, что можно, и ситуация, как я и предвещал, становится просто критическая. Добивают бачата, света абсолютно нету. И наш герой остается вдвоем с артиллерией М40, М43 и грилем 15, который боится любого взгляда врага. Видим, что в прицеле шотный Т-57 Хэви, но ничем союзникам мы сейчас помочь не можем. Уходит наш бачательон в КД. КД у этой артиллерии довольно долгое, и поэтому за это длинное время, пока мы в перезарядке, команда противника уже может спокойно перевернуть бой и выиграть все это дело. Но я вам говорил, ребят, в начале, что сейчас наш артовод придумает просто хитрейшую нычку. И противники офигеют от того, куда он залезет. Итак, смотрите, в чем же плюс сейчас позиции, которую займет наш герой. Сейчас объясню. Давайте еще немножко подождем, потому что гриль 15 пока в бою. И вот конкретно битвы с противниками у нас пока нет. То есть, ну, один на один. И вот та самая ситуация. Остается... 
артовод Бачат. Один против пяти противников. Три из которых это танки, то есть это два, две ПТ, это хэвик. И смотрите, какая же позиция. Во-первых, враги сейчас едят и проезжают мимо нас. Они почему-то не засвечивают артовода. У нас подходит КД. Выезжает Яхтигр. Вот мы в засвете. Стреляем с вертухи, ягу добиваем. И смотрите, в чем прикол. Сейчас наш герой уворачивается от двух арт. А позиция вот здесь, в низине, позволяет коричневому фактически находиться в недосягаемости. То есть у противников нету угла прострела. Из-за этого Хевик вообще не стреляет. Гриль 15 промахивается. И мы делаем три фрага буквально за минуту с одного барабана. Добираем Яктигра, добираем Гриля и добираем Хевика. Вообще комедийная ситуация. Союзники в чате уже ржут, как вы видите. Но комедийность всей этой ситуации в том, что... Ну, ребят, это реально артовод. И он реально идет на медаль Колобанова сейчас. И три танка не смогли снять 490 хп одному артоводу. Потому что, видите, мы вот там стояли, и виднелась одна башенка, и им тупо углов не хватало закинуть. Вот такая нычка хитрая от артовода. К слову говоря, бой довольно старый, поэтому не факт, что эта нычка есть в текущем патче, нужно проверять, но, по-моему, здесь не особо перекапывали разработчики. Возвращаемся назад на базу, а ситуация-то наколена сейчас. Два других артовода, 261 и Су-14-2, заряжены и готовы нас ваншотить, ребята, ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас все эпичненько здесь под конец. Ждет КД барабана, потому что нам нужны все четыре снаряда, чтобы сражаться с противником сейчас. И по идее, по идее, они должны ехать сюда. Но будут ли они это делать? Может быть артиллеристы там напуганы и просто боятся выезжать на такую имбу, как бачат? Но нет. Вот начинается самое интересное. Финальная битва. Выезжает 2-6-1. Он, он заряжен. Наш артовод натыкается на камень. 2-6-1 едет прямо на нас сейчас. Вот это, ребят, накал. Неужели? Неужели все закончится поражением? Как же глупо! Выезжает 261. И мы его просто разводим. Успеет довернуть? Нет, не успевает. Добираем 261. Попутно уворачиваясь от выстрела Су-14-2. Вот это, ребята, я называю экшен. Угарный бой в каком-то плане. Веселая ситуация, как один артовод способен сделать такое, такой, так опозорить команду противника. Ну и позиция нычка просто обалденная. Ребят, я хочу вам сейчас показать в последнюю минуту боя двух победителей на золото от бомбилки. Вот сейчас на экране их комментарии с игровыми никами и наш чек об оплате. Ребят, поздравляем! В этом ролике тоже будет розыгрыш золота. Для участия, как всегда, там лайк, подписка, колокольчик. Прожимаем, не забываем и голосуем. Колду забираем. Ну и спонсоры этого ролика, ребята, с сайта Водкит. Вчера играл на Водкит, выбил крутые принтанки. То же самое можете сделать вы. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и вводите промокод Бомбилка при пополнении счета. Он также есть в закрепленном комментарии. Ну и, ребята, огромная просьба, прожимайте просто лайк этому приколисту на арте. Потому что, ну где вы еще увидите такую жесть на артиллерии? Обо Обалденная нычка, противники не знали, похоже, просто что делать, у них не получалось выцелить, а наш артовод выезжал и по одному их просто щелкал. Ну и, ребята, огромная просьба, все, кто не подписан на канал, сейчас спуститесь под ролик и прожмите вот эту красную кнопку подписаться. Вам это 2 секунды, а для нашего канала огромная поддержка. Пожалуйста, вот спуститесь под ролик сейчас, прожмите лайк, вам не сложно, это тоже 2 секунды. 
и прожмите вот эту кнопку подписаться. Я думаю, бой вас этот повеселил и сейчас еще интересно будет досмотреть финал, потому что развязка пока неизвестна. Су-14-2 стоит за углом. И как же глупо, она сейчас выкатывается бортом, подставляясь под нашего героя. И это невероятная победа. Вот такой вот бой. На этом все. Итоги перед вами увидимся. Ребят, два других видоса сейчас на экране. Заходите, чекните. Пока.